So, am äh, Moin und herzlich willkommen äh, zurück äh, zur 68 Karriere. Ja, heute ist die letzte Folge der ersten Saison angebrochen. Heute werden wir jeden äh, Spieler ein Abschlusszeugnis ausstellen, werden noch trainieren, werden noch bei äh, Kleinigkeiten, die sonst noch zu erledigen sind, erledigen und äh, wir werden auch schon einige Spiele äh, schon mal äh, vielleicht scouten jetzt schon und auch Scouting Netzwerk einstellen hier für die nächste Saison, damit wir da gleich gute Spieler verpflichten können und die auch noch Harvex belegt bekommen und ganz schnell alle Spieler zusammen haben, wenn wir gleich äh, dann gut reinstarten können in die Saison und eine gute Hinrunde auch hinlegen äh, können. Deswegen könnt ihr auch schon heute wieder reinschreiben. Also heute, ab heute könnt ihr wirklich jede Folge absolut immer reinschreiben, welche Spiele ihr haben wollt. Schreibt es mir so schnell wie möglich immer rein. Dann kann ich am besten äh, auf die Kommentare eingehen und ich versuche äh, jeden Vorschlag, der irgendwie zu meiner Philosophie oder der zum Budget auch passt, äh, wahrzunehmen und äh, auch euch damit eine Freude zu machen und auch äh, eure Spieler mal ein bisschen äh, zu testen in der Karriere. Ja, und damit starten wir eigentlich schon rein. Zuerst mal mit äh, dem, also ne, Training, gar nicht so, Training ist schon abgeschlossen. Hier wollte ich Training auch noch machen hier. Ne, wir äh, gehen ein paar Tage noch äh, nach vor. Wir gehen noch ein paar Tage nach vor hier. So. Nicht zu weit hier, genau dass wir Training haben, damit man gleich auch reinschauen können und das äh, Abschlusszeugnis erstellen können. Vielleicht verlässt sich noch einer vom Rating hier von einem ganz jungen, das äh, wäre äh, geil, aber leider nein. Äh, gut, je fast auf der 65, 65 und äh, Ortega steht kurz vor der 76, krass. Also der hat sich die Saison auch stark verbessert. So, gehen wir mal hier zum Abschlusszeugnis, das äh, mache ich hier über äh, Team, Beri äh, über, äh, Team äh, Bericht hier immer. Da mache ich das Ganze hier und dann tue ich alles nach Position auf deinen hier. Und dann schauen wir mal, wer was geleistet hat hier. So, wir studieren das Ganze hier und kommen wir gleich zum ersten, nämlich unseren Standboli, 38 Spiele gespielt. Stefan Ortega von der 68 auf eine 75 gekommen, starke Saison gespielt, kann man auch nichts sagen. Hat eine 7,1, äh, Quote 14 mal ohne Gegendor. Starke äh, Torhüter, wie gesagt, wir werden, äh, ich möchte einen zweiten äh, guten kaufen und äh, das äh, wird äh, wahrscheinlich L M äh, Mitch Langerak sein, aber das kommen wir dann später noch dazu und auch in der neuen Saison, wie gesagt, äh, wurde mir auch ein paar Mal vorgeschlagen, den möchte ich dann auch noch kaufen hier als zweiten, aber ich finde Ortega sehr stark und äh, wenn er so weiterhält, dann wird er auch äh, vielleicht unser einziger Goalie bleiben, sonst äh, halt ein guter zweier Goalie, mal schauen, wie wir das, das nächste Saison dann handhaben werden. So, auf Platz 2, ein Spiel gespielt, äh, Jan Zimmermann, das Spiel war nicht so schlecht, aber ja, dann sind wir 32 Jahre alt, werden wir wahrscheinlich im Sommer abgeben, werden wir ihn wegbekommen, wäre es äh, echt gut. Und dann haben wir auch noch Vitus Eicher, habe äh, äh, nie auf ihn gesetzt, hier 26 Jahre, noch ein bisschen jünger, aber den werden wir auch äh, wahrscheinlich verkaufen, habe nie äh, so ein gutes Gefühl bei ihm gehabt und äh, deshalb habe ich ihn auch nie äh, spielen lassen. Können wir gleich auf die rechtsverteidige Position, da haben wir äh, äh, Stjokovic, Djokovic haben wir da 18 Rating am Ende der Saison, ein Millionen Mark für aktuell, 7,2 äh, Bewertungen insgesamt, 25 Spiele gemacht, 11 Monate gegen da, eine gelbe Karte, auch stabil gespielt, äh, wie gesagt, äh, um die Noten noch auch zu vergeben, habe ich vergessen hier, ja. aber Dega bekommt 1 von mir, ich muss sagen, Jan Zimmermann, wie gesagt, äh, kann ich nicht beurteilen und habe ich das eigentlich auch nicht, äh, Stjokovic äh, hat äh, oft gut gespielt, am Anfang in der Hinrunde ist sogar noch ein Stück besser, dann in der Rückrunde nicht mehr so stark, ich will eine 2 bis 3 geben, dann am Manon Busch, Uh, auf dem 77 Rating aufgestiegen, der Junge uh, uh, rechtsfertig, wie gesagt, uh, ist bei uns ein bisschen untergegangen, ist ja auch ausgedient und ich habe uh, keine uh, Fluss uh, verspürt und auch er hat keine Anzeichen gemacht, dass ich ihn dann verlängern, also dass er uh, länger bleiben will, dass er halt uh, echt gute Leistung zeigt, damit wir ihn dann erkaufen, auch nach der Saison und deshalb wird auch zu uh, uh, Werder Bremen wieder zurückgeben, finde ich nicht schlecht, aber uh, es fehlt halt ein bisschen was, wie gesagt, fünf Spiele gespielt, ich gebe eine 4. Auf, also 4 ist seine Note. Die Saison, dann kommen wir zu äh, Maximilian Schmidt, gerade erst hochgezogenen Jugend, äh, Spiel 18 Jahre, 57er Rating. Dann schauen wir nächste Saison, was da rausschaut, ob man ihn verleihen oder ob man ihn äh, spielen lassen. So, dann äh, zu einem äh, echt guten Spieler und äh, echt guten Talent, nämlich äh, Seal äh, Van Hefti, der 19-Jährige äh, mit dem 57er Rating, hat sich um 3 äh, Ratingpunkte verbessert. Wie gesagt, das Rating schaut immer schlecht aus, hat aber schon ein gutes Spiel gemacht. Sieben, äh, äh, Durchschnittsbewertung, 11 Spiele gemacht, einmal ohne Gegner. Äh, war echt gut unterwegs und ich gebe ihn für das äh, junge Talent und für seine Weiterentwicklung auf jeden Fall eine 2 hat er echt stark gespielt diese Saison und das kann äh, auf das können wir nur aufbauen können wir mal zu unserem Wintertransfer zum äh, neuen äh, und zu einem neuen Spieler aus in unserem Kader 11 Spiel gespielt bisher äh, Lukas Spendlaufer von äh, Sturm Graz gekommen 1,5 Millionen aktuell wert 70 Rating äh, 7,4 äh, Durchschnittsbewertung das sagt schon mal dass er gut ist und wie gesagt ich bin sehr zufrieden mit dem äh, ich gebe eine 2 also Lukas Spendlaufer hat echt äh, gut gespielt 
Einen kurzen Schluck Wasser, bevor wir hier zum Ausberg kommen. 21 Spiele gespielt, in der Hinterrunde fast immer gespielt. Äh, in der Rückkehr hat Spendler auf seine Position äh, so eingenommen eigentlich. 7,3 Bewertung, also nicht schlecht gespielt. Hat halt äh, viele Tore, aber trotzdem bekommen, also halt viele Gegentore, weil er einfach ein paar Mal zu langsam war. Das ist auch sein Problem. Ist auch schon ziemlich alt, also werden wir ihn wahrscheinlich loswerden, auch sonst wird halt nur mal sporadisch eingesetzt werden. Ich gebe ihm für die Saison eine 2 bis 3. Dann äh, kommen wir zu Zira, ist unser äh, Abwehrchef. Echt eine sehr gute Verpflichtung gewesen. Äh, 63 Rating aktuell. Einfach nur stark unterwegs und er äh, hat auch fast immer gespielt, 33 Spiele gemacht, äh, 7,4 Bewertung. Ich gebe ihm auch eine 1. Er war wirklich äh, der, der die Abwehr zusammengehalten hat und immer äh, versucht hat, alles äh, Mögliche äh, da rauszuballern und jeden äh, Verteidiger, äh, jeden Stürmer aufzuhalten. Er äh, ist ein starker Verteidiger und würde ich, auch, würde ich jeden empfehlen äh, für die Karriere. Zira ist echt stark. So, kommen wir äh, zu äh, Frederik Anu, äh, zum Deutschen. Hat ein 75 Rating aktuell, also ein Rating Punkt gesteigert, er ist 19 Jahre alt, also hat noch viele Rennen, 6 Spiele gespielt, jetzt nicht äh, so viel gewesen, aber viermal ohne Gegentor war, das ist nicht schlecht, 7,2 Rating auch nicht so, also 7,2 Bewertung auch nicht so schlecht, also finde ich gut, was er nur geleistet hat, wie gesagt, äh, schauen wir dann nächste Saison, wie äh, das ausschaut, ob er da äh, mehr spielt, weniger spielt, mal schauen, das äh, kommt drauf an, wie gesagt, ich gebe ihm eine 2 plus 3 für die Saison, war schon mal nicht schlecht für seine äh, Debütsaison. Dann Felix, äh, Udo Kai, äh, ja, 59 Rating, 19 Jahre alt, eigentlich super Talent, äh, soll auch äh, auf 78 Potenzial hochkommen, aber kann ich nicht spielen, äh, habe ich in der Hinterung gespielt, kann ich aber nicht spielen, den Typen, den kann, will ich nicht mehr sehen, der wird auch wahrscheinlich verliehen oder äh, verkauft werden im Sommer, habe ich auch kein Interesse mehr in allen Verein zu halten, 6 gemacht, hat Durchschnittsbewertung und 5 Spiele gemacht, ich gebe ihm eine 5, Felix Udo Kai hat so viele schwere Fehler gemacht, das ist einfach zu schlecht. So, kommen wir zu Blas Riveros, äh, super Talent auf der linkfertigen Position, von äh, haben wir verdient aktuell, also den werden wir wahrscheinlich kaufen im Sommer. Habe ich schon vor, dass der Vero 67 Rating insgesamt äh, 14 Spiele gespielt, 7,2 Durchschnittsbewertung hat, also sich da nicht so recht geschlagen. Ich gebe ihm auf jeden Fall eine 2 bis 3. Dann äh, zum Stamm äh, Linksverteidiger, nämlich Wittek hat sich auf ein 70 Rating hochgeschraubt, der ansonsten Gegge. 25 Spiele auch gemacht, eine Vorlage gemacht, 7er Durchschnittsrating, äh, war nicht schlecht, hat Marc mal äh, zwei schlechte Spiele drin gehabt, aber hat sich am Schluss echt gut gefangen. Ich gebe ihm eine 3 für die Saison, also da ist schon noch äh, Potenzial nach oben, äh, aber ich möchte ihn trotzdem äh, behalten und er äh, will auch bleiben, also super Kombi da auf links. Dann äh, Milos äh, Degenek, hier der äh, 66er DZ, äh, ZDM äh, aus Australien kommend. Hat 9 Spiele gemacht die Saison, ein Tor geschossen, eine Vorlage gemacht, 6,9 Bewertung. Wie gesagt, hatte ich oft gespielt, hat sich auch nicht oft äh, empfohlen von einer guten Form oder so. Äh, ich gebe ihm eine 3 bis 4. War okay, wenn er gespielt hat, aber nie so extrem auf Also eine 3 bis 4 ist er schon gerechtfertigt, finde ich. Dann kommen wir zu Sandri Lovic, äh, sehr gutes Rating, für, sein, sein Rating verbessert, 6, äh, 6 Punkte gestiegen, auf ein 67 äh, Rating, 19 Jahre alt, noch immer 8 Spiele gemacht, war auch verletzt, muss man auch sagen, hätte vielleicht ein bisschen mehr gemacht, aber war ein sehr guter Transfer von Sturm Graz gekauft, 6,6er Durchschnittsrating, habe ihn aber immer gut gefunden, wenn er gespielt hat, hat er immer äh, frischen Wind reingebracht, ich äh, gebe ihn auf jeden Fall eine 2, auf jeden Fall äh, 2, Deswegen auch, weil er sehr viel äh, an sein Rating geschraubt hat. Finde ich auch geil, den Spieler. Auch äh, nur eine Empfehlung für jede Karriere. Echt guter Spieler. So, dann kommen wir zu äh, Berchai. 72 Rating aktuell, plus 1 auch noch gestiegen. Wir sagt 13 Spieler auch nur gemacht, 6,5 Durchschnittsbewertung. Das sagt alles, wir werden den Spieler verkaufen, leider. Äh, ist zwar vom Rating her äh, einer der besseren, aber das Durchschnittsrating sagt, äh, das, das Durchschnittsnote äh, sagt es auch aus, dass äh, der Spieler einfach keine, äh, keine Beispiele bei uns hat. Und ich äh, gebe ihm auch eine äh, 4 bis 5. Eine 5 will ich ihm nochmal geben, aber die letzten 2-3 Spiele waren nicht so schlecht. Deshalb gebe ich ihm eine 4 bis 5 für äh, Fanol Berchai. Dann kann man auf die Recht, äh, rechte Flügelposition, nämlich Ilas Bebu, der Winter daran fährt, hat sich da auch schon gut eingefunden bei uns. 67er Rating hat sich schon um eine am um einen Ratingpunkt verbessert, 6,8 Durchschnittsbewertung und 11 Einsätze, 2 Tore gemacht. Finde ich auch nicht so schlecht, was er so geleistet hat, Bebu, und äh, gebe ihn auch eine 2. Dann kommen wir zu äh, Maurice Multa, ein bisschen noch nicht so überzeugen können. 6er äh, Durchschnittsnote, äh, finde ich ein bisschen hart für ihn. Hat 5 Spiele gespielt, äh, meistens schon eingewechselt. Äh, ich habe ihn nicht so schlecht gefunden, aber nicht überragend noch. Ich gebe ihm 3 bis 4. Uh, Multaub hat sich aber vom Rating ja schon sehr verbessert, um 3 äh, um, um Ratingpunkte auf eine 64, also auch schon nicht schlecht unterwegs für 20. Ist auch äh, von Ingolstadt äh, kürzlich gekommen jetzt. 
Dann kommen wir zu unserem Topspieler Mikkel Merino, 79 Rating aktuell. Einfach nur krass, wie gesagt, den werden wir niemals uns leisten können. Äh, nächste Saison, wo wir den Fe fest verpflichten müssen oder könnten, wird, äh, wird äh, die Saison weiter im Bund bleiben. Ist eine zwei äh, Saison nahe gewesen. Super äh, Deal gewesen, so billig den bekommen und so stark gespielt die Saison. Äh, verdient für mich eine 1 bis 2. Hat äh, echt gute Bedienungen gespielt, hat ein 7,1 Gesamtrating, 32 Spiele gespielt, 4 Tore geschossen und 4 Vorlagen. Also kann man äh, wirklich nicht viel angreifen bei ihm. Hat äh, das echt äh, stark gemacht. Und dann kommen wir zu unserem Kapitän, dem 70, äh, 70 äh, Rating hat unser Kapitän äh, Daniel Adlung äh, auf der ZM-Position zu Hause. Hat äh, 35 Spiele gespielt, 7,2 äh, äh, Durchschnittsbewertung, auch schlecht, schlecht gespielt, 3 Tore und 4 Vorlagen. Immer gute Passwerte gehabt, Daniel Adlung, auch ein stabiler Spieler. Dem will ich auch eine 2 geben, auch äh, gut und, äh, der kann, und so kann es weitergehen nächste Saison. Dann kommen wir auf links hier, auf die linke Seite äh, nehme ich äh, zu Mats Amöla Deli hier, 22 gespielt, das ist schon gemacht, 3 Tore, 2 Vorlagen, 6,7 Durchschnittsbewertung, jetzt nicht äh, so stark würde ich meinen und es, es war auch nicht so stark, was er gezeigt hat auf der LM Position, also wenn ich nur LM Position bewerten müsste, würde ich ihm eine 5 geben, auf ZM würde ich ihm eine 2 bis 3 geben, also gebe ich ihm am Schluss eine 4, es war eine sehr durchwachsene erste Saison, aber es äh, war okay, äh, es äh, können, kann besser werden, es war okay auf der ZM Position, auf der LM Position, wie gesagt, äh, will er nicht mehr spielen nächste Saison, weil es einfach äh, keinen äh, Sinn hat. Dann kommen wir zu einem äh, der äh, einem meiner äh, Wunschspieler und einem meiner liebsten Spieler, die ich äh, einer meiner Lieblinge, nämlich Pierre Leconte, unser Jugendtalent. Der Franzose aktuell auf dem 68 Rating schon äh, plus 4 Ratingpunkte jetzt gemacht, 1,6 Millionen schon wert, also nicht schlecht. 11 Spiele gemacht, ein Tor und zwei Vorlagen, 6,7 Rating insgesamt. Äh, sehr stark schon an den technischen äh, Anlagen hier. Da sieht man auch hier, was er auch verbessert hat hier. Nicht schlecht, wie gesagt, ich gebe ihn auf jeden Fall eine 1 bis 2. Er hat zwar ein paar Fehler gemacht, aber er äh, wird der nächste Saison erwischt. Wirklich, äh, da äh, uns sehr weiterhelfen können, sage ich. Dann zum nächsten äh, linken Flügel, nämlich zu Levent äh, Ijicek, nämlich äh, mit dem 70 Rating Levent Ijicek äh, aktuell ein Marktwert von 1,8 Millionen, hat diese Saison 27 Spiele gemacht, 4 Tore, 5 Vorlagen, 7,1 Gesamtrating, äh, ist aktuell noch verletzt, aber hat eine sehr gute Saison für mich gespielt, meine Marke hat da immer auf äh, der ellen Position sich behaupten können gegen jeden äh, seiner Konkurrenten, ich äh, gebe eine saubere 2, also hat er sich absolut verdient, fast eine 1 bis 2, aber eine 2 reicht schon für ihn, weil er verletzt war ein bisschen, deshalb ziehe ich ihm das ein bisschen ab. So, dann kommen wir hier zum nächsten Ellen, nämlich äh, Moritz Heinrich, den haben wir ja ausgeliehen gehabt, also da ist nichts äh, viel zu sagen. Dann Michael Lindl, 71 Rating, hat sich um einen Punkt äh, verschlechtert, der 31-jährige äh, Österreicher. Habe ich ja vom Komp Kapitän, äh, vom äh, ersten Kapitän hier jetzt uns, äh, äh, auf die Ersatzbank, auf die Tribüne äh, verbannt. Hier hat 13 Spiele gemacht, drei äh, Vorlagen gemacht, Er hat an der Hinrunde gespielt, in der Rückrunde fast gar nicht aus der 1 2 Mal. Wie gesagt, äh, finde ich nicht mehr so gut, hat mir am Anfang nicht äh, so stark gefallen wie Gutsch und deshalb äh, äh, hat er sich auch äh, nur einen Platz auf der Bühne verdient aktuell, 6,6er Gesamt äh, äh, Durchschnittsnote auch, also auch nicht so stark, wie gesagt äh, Michael Lindl äh, bekommt eine 5 und den werden wir wahrscheinlich auch im Sommer verkaufen dann kommen wir zu Linden Gutsch hier 68er Rating aktuell, 2 Punkte äh, also 2 um 2 Punkte sein Rating verbessert, echt eine starke Saison gespielt 31 Spiele gemacht, 7 Tore geschossen 3 äh, Vorlagen, 7 ohne Gegentor 7er äh, Durchschnittsnote, äh, echt stark gespielt, äh, bekommt eine 1 von mir, Leinen Gutsch, das war eine Debütsaison nach Maas, hat echt geil gespielt und den äh, möchte ich auf jeden Fall nicht verkaufen, ist unser Spielmacher und der äh, tut wirklich sehr viel äh, bei jedem Sieg äh, beisteuern. So, noch ein Schluck hier, bevor wir zu Arnold äh, Gutier kommen, unseren zweiten und äh, unseren dritten Jugendprofi, eigentlich, den wir jetzt schon haben. Äh, jetzt auch schon länger, ein bisschen länger hochgezogen, 64 Rating aktuell, auf der zeto position zu Hause, 16 Jahre, also, also man braucht noch nicht so viel erwarten von ihm, dass... Äh, ist nicht so viel eigentlich, äh, wie gesagt, äh, drei Spiele sie gemacht, 6,2er Rating, äh, 6,2er Durchschnittsbewertung, Bewertung, äh, war nicht schlecht, dass er gespielt hat, aber auch nicht überragend, eine 3 bis 4 gibt es viel, wie gesagt, nächste Saison mal schauen, was wir auch mit ihm machen werden. Neuhaus war auch ausgeliehen, 58 Rating aktuell, werden wir wahrscheinlich verkaufen oder wieder verleihen, weil das ist äh, nicht so stark, was der aktuell äh, zu bieten hat, mit dem Alter und mit seinem Rating her. Dann auf dem rechten äh, Flügel, äh, einer der auch einer meiner liebsten Spieler, nämlich äh, Victor Andrade. Schade, dass er wieder äh, zurückgeht äh, zu Sporting äh, Lissabon. Wie gesagt, wir werden ihn als äh, Sporting, ich glaube Sporting, oder äh, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber nach Portugal geht er wieder zurück hier. Hat aktuell ein 66 Rating, hat sich um 3 Ratingpunkte verbessert. Äh, Marktwert 7,5 Millionen aktuell. Äh, ja, 
Das ist das Problem. Nämlich, wir müssen den um wahrscheinlich 10 Millionen kaufen und ich möchte Transfers nur im Bereich von 3 bis 4 Millionen am maximal tätigen. Wird bei äh, Andrade würde ich, aus, äh, würde ich da eine Ausnahme machen, aber ich möchte auch nicht zu viel investieren. Aber das schließlich zeigt durch, dass er stark gespielt hat. 34 Spiele gemacht, 7 Tore und 3 Vorlagen und 7 äh, Durchschnitts, äh, Durchschnittsbewertung. Eine gute Saison gewesen und damit bekommt er auch eine äh, Big äh, Fine 2 äh, in seinem Zeugnis. Dann äh, der beste, wohl der beste Transfer, den wir jemals getätigt haben, nämlich Bright Alonji, auch von äh, Sturm Graz gekommen. Äh, 1 Million Mark für das aktuell 67 Rating, auch noch Potenzial sich zu steigern. Hat 16 Spiele gemacht, 6 Tore und 6 Vorlagen, 7,6 Gesamt, äh, 7,6 Durchschnittsnote, äh, also auch äh, stark, äh, das ge äh, was gemacht hat. Ich gebe ihm 1 bis 2 und äh, wenn der so weiter spielt, wird er auch in der zweiten Saison unser Stammstürmer äh, sein. Dann kommen wir zu Sascha Mölders. In der Hinrunde oft gespielt, in der Rückrunde wieder total versunken äh, ein, und auch gar nichts mehr geleistet dann auch. Und ich äh, und er ist auch schon ein bisschen älter. Ich mag Sascha Mölders äh, wirklich, aber das äh, und äh, der Spieler hat einfach kein, äh, äh, keine Zukunft mehr bei uns. 71 Rating auch nochmal, äh, 20 Spiele gespielt, 4 Tore gemacht, 6,6 Gesamtnote ist zu wenig einfach und deshalb wird er auch äh, aussortiert werden. Dann kommen wir zum äh, vorletzten Spieler schon, äh, den wir in unserem Verein haben, nämlich Riba Mach. Uh, 74 Rating aktuell, 6 Akku-Punkte, uh, also 6 Rating-Punkte sich verbessert. 5 Millionen Mark wird aktuell, uh, echt starke Spieler. Uh, hat zwar im Spiel, uh, beim Spielerischen nicht so stark gespielt, aber vom Rating her schon mal mega stark. Ich gebe ihm auf jeden Fall eine 4 die Saison, also da uh, gibt es viel mehr zu steigern. Ich sag, uh, uh, 4 gebe ich, weil ich einfach äh, vom Gesamtrating äh, schon überzeugt bin eigentlich, aber trotzdem das Spielerische so schlecht war, dass es auf kein 3 mehr kommen kann. Wie gesagt, 6,5er Note sagt das auch schon aus, deswegen eine 4 bei Ribama. Und dann kommen wir uns zum letzten Spieler in unserem Verein, und zu dem Spieler, der, der seine Karriere äh, beenden wird diese Saison, nämlich äh, Iviza, Iviza Olic, nämlich wirklich eine Legende Iviza Olic, 71 Rating am Schluss äh, bei seiner Karriere, 5 Spiele von uns gemacht, ein Tor, eine Vorlage, 6,6er äh, Uh, Durchschnittsnote. Einfach geil, uh, die Saison, was er gemacht hat, hat ein wichtiges Tor geschossen gegen Braunschweig. Und ja, es ist eine Ikone, die uns verlassen wird. Ja, und damit war es eigentlich jetzt mit den ganzen Ratings, also mit dem uh, Abschluss hier, mit dem Abschlusszeugnis unserer Spieler. Ähm, wir werden jetzt noch uh, dann die Spieler gleich auf die Ersatzliste, auf die uh, Verkaufsliste setzen hier, die ich nicht mehr brauche. Das mache ich gleich jetzt noch in der Folge. Und wie gesagt, die Transfers, die ich mir rausgesucht habe, werden wir dann in der nächsten Folge angehen. Uh, in der ersten uh, Folge der, nächst, uh, der zweiten Saison. Uh, aber die werden sich nicht mehr ausgehen, sonst wird das Video heute hier zu lange, viel zu lange. So, wie gesagt, Vitus Eicher wird uh, uns verlassen wahrscheinlich. Uh, Transfer, das setzen wir mal rauf her. Uh, Zimmermann uh, möchte ich auch verkaufen mir. Setzen wir auch mal rauf hier. Nur Mausberger, Mausberger nicht unbedingt, äh, aber wir können mal draufsetzen. Also, wenn, wir, wenn ein Interesse kommt hier um, äh, um äh, 57.000, dann können wir ihn äh, gerne verkaufen. So, Udo Kai äh, auf Transfer ist da mal schon. Ziras Rivera, Switek Busch ist eh gelesen, der kommt eh sowieso zurück. Äh, Stjokovic, Eichcheck, Heinrich, okay, okay, Lecomte, Deli, Bebu, Multab. Deckenneck, Lovic, Berchai, Berchai, den werden wir auch auf die Trendfälle setzen, schon einmal. Adnung, Marino, Gutier, Gutsch, Lindl, den können wir auch schon mal auf die Trendfälle setzen. Dann Neuhaus, Andrade, Ramonji, Mölders, Mölders können wir auf die äh, äh, Trendfälle auch schon setzen hier. Und dann Riva Marbert natürlich. Das sind, die, äh, das sind äh, da alle äh, Positionen, die ich mal verkaufen möchte. Und dann werden wir schon einiges am Budget haben, glaube ich, nächste Saison. Dann springen wir noch ein Stück weit äh, nach vor hier. So, jetzt, wird der jetzt äh, ist es der Abschluss in der Saison. Ich bin gespannt, was äh, sie sagen wird, äh, was der Vorstand sagen wird dazu. Was die ganzen Vorstandsmitglieder sagen dazu. Jetzt geht es jetzt wieder ewig lang hier. Ewig lang hier. Ich habe hab mir so mal 10 Spieler rausgesucht. Wie gesagt, könnt ihr wieder gerne äh, eure Meinung dazu auch abgeben. Dann nächste Folge. Aber für die Folge ist einfach zu viel, wenn wir das auch machen. So, gleich sollte es fertig geladen haben, immer wenn dann ein Büro auftaucht, oben die Anzahl äh, der neuen Nachrichten, dann äh, sollte es bei, äh, besser gehen. So, die Simulation wird gestoppt, es dauert aktuell noch ein Stückchen, es dauert äh, aktuell noch ein Stückchen, ich hoffe, das äh, geht äh, schnell äh, hier äh, weiter hier. Dem, bei dem. So, Simulation wird gestoppt, es äh, dauert noch immer hier, hat sich durch FIFA hoffentlich nicht aufgehangen. Doch nicht, es hat es nicht aufgehört, ich habe äh, weiter gedrückt, dann äh, hat es funktioniert hier. So, wir lesen das nochmal durch hier. Spieler ist abgelaufen hier, Busch, äh, dann auch Eichcheck ist abgelaufen. 
Okay. Und dann äh, Andrade ist ausgelaufen. Leferé. Leferé Scouting Bericht hier auch noch. Da ist nichts mehr. Und das ist eh nochmal das von letzten Mal. Okay, passt perfekt. Dann können wir eigentlich die Saison äh, jetzt beenden hier. Dann äh, war es mit der ersten Saison. Wie gesagt, äh, Tabellenplatz 6 haben wir erreicht. Es war okay, aber nicht so äh, viel. So, äh, sehr geehrter Herr Mada, es sollte Sie nicht überraschen, dass wir mit dem Ergebnis dieser Saison äh, nicht äh, so ganz zufrieden äh, sind. Wir haben diverse Aufgaben verfehlt und unsere Ziele auf und den Rasen nicht erreicht. Wir hätten uns von Ihnen mehr Einsatz und äh, bessere Resultate erhofft, aber dennoch äh, sind wir der Meinung, dass Sie äh, noch eine weitere Chance verdient haben. Wir wünschen uns daher, äh, wir würden uns daher freuen, Sie auch nächste Saison als DSV 68 Manager begrüßen dürfen. Mit freundlichen Grüßen der Vorstand. Ja, natürlich möchte ich weitermachen, äh, das ist auf jeden Fall, Jungs. Ich möchte auf jeden Fall weitermachen mit der Kehra, hat mehr Bock drauf. Und wir haben die Kehra noch gerettet, würde ich sagen, weil sonst wären wir sicher in der Saison rausgeworfen worden. Wir haben hier auf Platz 10 äh, oder, äh, oder noch höher hier gelandet werden am Ende der Saison. Das wäre zu viel gewesen, glaube ich. So, Saisonspiel wird erstellt. Bitte ein wenig Geduld. Ja, also Mares will Leicester City verlassen. Wohin möchte er wechseln? FC Liverpool und FC Arsenal, okay. Und auch FC Chelsea. Okay, mal schauen, wo Mares dann hinwechselt. So, Saisonspiel wird erstellt. Wie gesagt, ich versuche diese Saison auch, ich werde diese Saison auch ein Stückchen mehr simulieren. Ich glaube, so drei, vier Spiele ähm, werde ich schon mehr simulieren. Wenn wir zu Hause gegen Schächtere spielen, werden wir schon simulieren. Diese Saison können wir uns auch das mehr erlauben, wahrscheinlich, wenn wir auch besseren Kader haben. Auch schon besser drin sind mit der Mannschaft. Und äh, in der Rückrunde ja ist es ja auch gut gelaufen. Und ich glaube, das werden wir auch in der Saison ähm, weiterführen. Oder wir müssen es weiterführen. Sonst werden wir ja auch nicht aufsteigen. Und Aufstieg ist das Ziel. Das äh, gebe ich auch klar aus. Wie gesagt, äh, das ist äh, verpflichtend für uns. Das ist verpflichtend. Victor Nelson, FC äh, Nutzerland. Mann für die Zukunft. Müssen wir dann scouten gleich. <lacht> Nutzerland hat nämlich gute Talente. Da ist Moor nämlich auch her. Immer Moor. Der nicht auch auf meiner Liste steht, aber das kommt dann äh, nächste Folge dann wieder. So, es dauert hier noch ewig, hier, bis der Saisonspielplan äh, hier erstellt wird. Ich hoffe, es äh, hat es gleich geladen hier. Das äh, wäre nämlich ziemlich cool, wenn es hier geladen hätte. Das würde mich echt freuen. Ein bisschen braucht es noch. Ein bisschen bräuchte es noch. <lacht> ja, die Folge geht eh nur so 22 Minuten jetzt aktuell schon. Und äh, wir brauchen eh nochmal das anschauen, plus die neuen Ziele für die nächste Saison. <lacht> alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. <lacht> Wird sicher äh, eine ganz kurze Folge werden. Äh, Kappa. Ne, das ist die längere Folge. Wie gesagt, äh, heute ist ja normal schon eine kürzere Folge rausgekommen. Oder gestern, ich weiß nicht, wie ich es planen werde. Ob jetzt äh, zwei Folgen äh, also Donnerstag kommen oder ob die Folge heute äh, freitags kommt. Das weiß ich noch nicht, wie ich das am Schluss planen werde. Das weiß ich äh, Stand heute noch nicht. Das weiß ich noch nicht. So. Ja, so ein Spielplan wird erstellt, hier noch immer. <lacht> das Spielbereit davon Reiche spricht über die Zukunftspläne. Okay, ich kenne Reichen nicht, okay. Sehr interessant hier. Sehr interessant. Ja, also es dauert noch immer. Und wir warten und wir warten noch immer hier, bis es weitergeht hier. Sehr komisch hier, dass es so lange dauert. Also wenn man für die Zukunft Bach Seval Mekon Farmio Diaz von Savalo. Uh, den können wir dann auch scouten. Den können wir auch scouten. So, die müssen jetzt gleich mal hier äh, alles scouten. Ja, die, wenn die immer sind am Anfang der Saison, die sind meistens immer gut. So, Spiel anzeigen. Den können wir gleich mal äh, auf eine Wunschliste und äh, Anfrage machen hier. Wenn wir dann verpflichten können. Und auch noch hier. Äh, da haben wir noch einen. Nordseeland, genau. Das war's hier. Nordseeland, äh, ZM von Nordseeland. Passt perfekt. Die können wir jetzt schon mal anfragen hier, ob die die Spieler abgeben möchten. So, schauen wir Büro ein, Geschäftsführer. Äh, Wichtige äh, Infos zum Transfermarkt, okay. Bewertung zum Saisonende. Ja, ja, das haben wir schon gelesen hier. Passt. So, äh, dann gehen wir noch ein Stück nach vor hier, bis die Saisonsiele reinpassen. Die möchte ich nämlich heute auch noch in der ersten Folge machen hier. So, Simulation wird gestoppt hier. Ein Erladungsturnier macht man natürlich auch. Äh, nämlich European International Cup, äh, European Continental Sheet und Champions äh, Trophy. Da werden wir normal das, äh, das mit dem meisten Geld nehmen. Hier nämlich European International Cup hier. Den werden wir äh, hier starten. Anstarten. So, ich möchte eigentlich nicht mehr äh, nach vorgehen. Ich möchte nur mal die äh, Nachrichten hier vorlesen. Und dann sind wir eigentlich schon fertig hier. European International Cup, okay. Ähm, Rückkehr ausgeliehener Spieler, okay, ausgeliehener Spieler kommt zurück, Neuhaus und äh, Steve Breitkreuz ist jetzt aktiv, der Vorvertrag, den haben wir jetzt äh, verpflichtet in den Verteidiger, so also, Anfrage, okay, wir sind jetzt kurz äh, tätig hier, der eine, der Maikon äh, Farmia Diaz, Basketball Maikon Farmia Diaz, okay, und Spieler abgelaufen, Blas Riveros, 
Äh, den können wir verpflichten, Blas Riveros. Den möchte ich schon verpflichten. Ähm, 1,3 Millionen. Ich versuche es aktuell äh, mit äh, 1, 1 Million einmal. Schauen wir, ob äh, sie auf 1 Million anspringen. 11 Millionen, aber wir haben 11 oder 12 Millionen äh, Transferbudget. Also das ist schon mal ziemlich stark. Finde ich geil. Also wie gesagt, das haben wir schon mal erledigt hier. Den Rest äh, machen wir in der nächsten Folge. Wie gesagt, auch äh, die ersten äh, paar äh, Spiele hier simulieren. Hier die ganzen Trainings einzustellen wieder. Das machen wir alles in der nächsten äh, Folge. Nämlich in der ersten Folge der zweiten Saison. Ja, das war eine geile Saison. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Saison auch so gefallen hat wie mir. Und lasst auch gerne ein Abo da, wenn euch meine Videos äh, grundsätzlich äh, äh, gefallen und ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und damit bin ich raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ciao, euer Dani.